位家人们，大家好！今天试驾的车是赛克隆仿赛 R C 四零幺，售价。二八八零零，落地到手价估计是三点一万，一点都不符合赛克龙的定价风格。<笑>外观第一眼看上去非常抢眼啊，纯纯的仿赛战车，沙鳍片设计很有辨识度，眯眼看甚至有种 C B 二六五零换皮的感觉。配色一共有四种，最好看的配色我觉得是灰红轮毂版本。坐垫、轮毂都是红色定制，一般要喷涂这种轮毂啊，起码要一千多块的成本。而四零幺这款不需要加钱就能直接选，可惜下个月才能看到实车，先看看照片吧。我承认啊，我承认，我就喜欢这种骚红色。<笑>空气动力学的小套件不光体现在小小的定风翼，在尾翼、导流罩、前脸都给你安排上了，一体化的设计还算用心，不仅仅是外观好看，还有一些实际作用呢。最值得一夸的是后平叉 O E 造型，里外都是一体化的，不是糊弄人的装饰板。再看另一边啊，曲线也有做处理，没什么落差，单看后轮真的满分。跨上去看仪表界面，这个 UI 外观有两个主题，可惜都不在我的审美点上。六点七五寸的 TFT 仪表，感觉在视觉效果上还可以往高端大气的方向上走走。好在显示的内容比较全，里程、水温、油耗、油量、车辆信息、手机投屏等等功能都有，可视度还算不错。手把新增了模式切换按钮，模具还是用了带蓝光的手把按钮，没有重新开发一套集成按键。哎，这点我可以原谅你，毕竟我们定价摆在这里，对吧？但是。咱们中间和新按钮漏的这个距离啊，真的可以再靠近一点点，再靠近一点点，我就哒哒哒。你懂得欣赏吗？三星连板，整个金属质感非常棒，阳光下还有一些细闪，金属布件的钢韧水平在这台车上是一个明显的优势，甚至还要比它本身的汽水品质来得更优秀一些。但是刚性提升的同时，车重必定会有影响啊，你密度大呀。来到幺七八公斤，马力仍能保持到四十四点九匹，还可以提高高速行驶的稳定性。我觉得这个体重啊，不能说是拖后腿。坐垫非常软弹厚实，屁股架子的体验非常好。哎，这块板子中间还镶嵌了一个精美的 logo， 设计的比较细致啊，这一块没什么可挑。十五升油箱，按照厂家提供的综合测试油耗三点五左右，续航你保守着骑也有四百公里。全车大部分的板块都是贴纸，没有封到精油里，油耗也有坏吧？细看会觉得档次没到位。好处是可以随意切换板花，不喜欢就直接撕，不会损车漆。但是自己骑啊，如果没有改板花的计划的话，最好整一个车衣，会更光亮、更好打理一些。中间这个车梯的设计就比较粗犷一些了，我不太喜欢，有点大耳朵图图即视感。说说最重要的骑行三角，真的很舒服。我今天身高是 172， 车子座高785咪咪。我骑上去的状态是这样的：双脚踩地很轻松，双手可以很自然的搭到手把，脚踏位置也比较靠中部，所以我跨上去第一印象就只有俩字儿：舒服。就好像你找了一张椅子，自然坐下来的感觉是一样的。加上这个厚实的坐垫，市区遛个街、买个菜、跑个小长途什么的，舒服的很。好了，我们直接骑起来转转。官方给的零百加速成绩是运动模式 5.8， 经济模式 6.1。也就是说，它的加速水平可能能够追赶上我的 C B R 6 5 0 R。但是说快呢，在同级别里面，暂且不敢说最冒尖的一个，但也是中等生水平。T C 4 0 1双缸水冷四重程发动机，属于新一代的升级机器，优化了功率扭矩，平顺挂调教，新手掌握并不难。不会出现动力输出不稳导致突然莽出去的情况，哎，随便你怎么拧。震动控制方面，脚踏略显不足。五千转速开始，脚踏能够感觉到有细碎的震感。我用原地拧了下油门试试，哦，我明白了，这里的螺丝就没有拧紧啊，震动确实要明显一些。不过呢，考虑到这还是一台工程样车，大概率会在量产车里面完美解决到这个问题，就多拧两圈螺丝的事儿嘛。减震的支撑性还不错，最关键的是还给配了鱼鞍可调倒置减震，可以适配不同的体重，提供自己喜欢的软硬呃支撑效果。轮胎手动是振兴 S 一，干地性能很棒。这不仅仅是我一个人说的啊，现场试车的车友们都是一律好评，很稳，很抓，很不错。刹车啊，看看刹车。三百米米前双碟刹，二五六米米后单碟，没什么单双碟高低选配的纠结，就是标配。力度和手感，我觉得是蛮合我心意的，单根手指就可以驱动啊，很线性，效果也不错。
。除此之外呢，还要再说说一些细节配置。欧四朗灯珠、自动感光大灯，基本不会在这个价位里的车子出现，但四零幺给你安排了四种板块，不仅仅是颜色上的区别，特制坐垫、前后红色喷涂轮毂、可调减震，在这个价位里面加钱也不太可能拥有的配置，但四零幺给你安排了。接下来呢，就知道这次的赛克隆中心在外观、车架刚性、舒适度三方面。定价二八八零零，真的让我对赛克隆啊刮目相看。那些让我心里别扭的、不喜欢的小毛病，都被这个定价打败了。多少钱办多少钱的事儿，才办一辆二五零的钱，还要什么自行车？好了，如果你有哪些感兴趣的车，也可以弹幕留言，我负责记，你负责点个三连。我们下期视频再见，拜了个拜。